హలో హాయ్ పాత్ర ఏదైనా సరే పాదరసం లాగా ఇమిడిపోయి ఆ పాత్రకే ఔచిత్యాన్ని తీసుకొచ్చే నటి డైలాగ్స్ లేకపోయినా సరే కళ్ళతోనే అన్ని ఇమోషన్స్ ని పండించగల టాలెంట్ తనది సో ఐ హ్యావ్ విత్ మీ దిస్ యాక్ట్రెస్ హు హాస్ నో బౌండరీస్ వాట్స్ ఎవర్ అండ్ షీఈ్ ఎట్ గ్రేట్ ట్రీ టు వాచ్ ఇన్ కాన్వర్జేషన్ విత్ రమ్య కృష్ణ హాయ్ రమ్య హాయ్ ప్రేమ ప్రేమ లాంగ్ టైమ్ ఎస్ and i don't know like you know i've been dodging 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 never <laughs> no whenever whenever i see you know arre i wish one interview with her a very nice deep conversation at least for an hour this is what i wish for and i'm still hoping that day will come one day and one day, day, yeah. <laughs> one day. Yeah, yeah yeah when i want to share a lot uh, maybe that day <laughs> yes that day it should be for me stored for me yes. <laughs> thank yes. you so much and by the way let me congratulate you asal ranga martanda is fabulous fantastic nenaithe nen chusi theater lo nunchi asal nene kaadu akada evvaru chusina cinema ni kanta tadi lekunda bayatiki raaledu and nen bayatiki vachina vamsi garu tho oka maata annadu sir నేను ఇప్పుడు అర్జెంట్ గా ఇంటికి వెళ్ళిపోయి మా అమ్మ నాన్న కాళ్ళ మీద పడాలి ఎందుకంటే ఇన్ కేస్ నేనేమైనాంశీ గారికి యాక్చువల్ గా మైండ్ లో ఎవరెవరు యాక్ట్రెస్ ఉన్నారంట ఈ పాత్రకి మీ పాత్రకి సరిగా లేకపోతే నిలపడదు నాకు ఫస్ట్ నట సామ్రాజ్ చూపించినప్పుడు ఐ వాస్ ఆస్కింగ్ మంచి కమర్షియల్ పిక్చర్ చేయొచ్చు కదా మళ్ళీ ఎందుకు ఇంత సీరియస్ ఫిలిం యూ డూ ఇట్ <laughs> I mean, no, no, I was, I kept on telling him. Uh. When I started acting, one of the scenes, I was like, slow down. Uh, he's done a wonderful job with uh, taking the essence and uh, uh, making it so interesting for Telugu. Mm. I did it in a few days. Lo, I went and told him, I think this is going to be one of your best films. In the country, Okokti Chase it up to the magic was happening in every scene. Mm. Mm. Wow, so in the end, uh, after a long time, I've told him. Yeah, yeah. yeah. <laughs> Good film, you're doing it. Okay. But Ramya, Okka, ఒక సీరియస్ గా మీరు రకరకాల పాత్రలు పోషించారు నేను అసలు అంటే నేను నాకు గుర్తుండి నా మెమరీకి అయితే అసలు మీరు ఇంత సటిల్ గా ఇంత సోబర్ గా ఇంత అసలు అణిగి మణిగి ఉన్న ఒక ఉమెన్ గా చేసిన పాత్ర నాకైతే గుర్తు రావట్లేదు మేబీ చేసింటారేమో ఎప్పుడో ఒక పదిహేను ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం ఐ డోంట్ రిమెంబర్ మోస్ట్ ఆఫ్ మై సక్సెస్ఫుల్ రోల్స్ are loud strong, loud strong and loud and strong yeah unde so but deentlo uh, entante inner strength ekkuva yeah ekkuva maatladadu ee character maatladte sooti ga word asal katti laaga untundi ante one two words ah ah two words or three words so kani beautiful ga the way it was written also hmm so i am so bag of the dialogues was so beautiful mano a dialogues feel aipothene you know saho acting chesinattu saho acting akade aipothundi avunu avunu manaki anta kante you know it was quite effortless in every way yeah but but was it more challenging endukante loud ga dialogue lundi ఇట్లా హావభావాలతో డైలాగ్స్ మాట్లాడుతూ చెప్పుతూ ఎక్స్ప్రెషన్స్ తో అది ఒక ఒక తీరు ఒక రకం 
ఇలా సైలెంట్ గా ఉంటూ ఇమోషన్స్ ని పండించటం అన్నది ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ అ బిగ్గర్ ఛాలెంజ్ ఐ నో అంటే ఐ నో యూ ఆర్ సీజన్ స్మాల్ అని లేదు ప్రేమ ఇట్స్ లైక్ డిఫరెంట్ ఛాలెంజెస్ అది బిగ్ ఛాలెంజ్ ఇది బిగ్గర్ ఛాలెంజ్ అని లేదు different mm. challenges that was one challenge by itself yeah this is a different challenge and something different naaku cheyataniki correct konjam uh, monotony break ayyatattu undi annitiki aravakalla ani kuda ila kuda cheyochu ani naaku nene prove cheskotaniki you know it was uh, an opportunity aithe aa cinema lo oka rendu moodu scene la gurinchi prasthavinchali okati meeru కూతురు ఇంటి నుంచో లేకపోతే కొడుకు ఇంటి నుంచో బయలుదేరి ఆటోలో వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఒక మాట అంటారు ఇల్లు పిల్లలు దూరం అయ్యాక ఏమి మనవి కావు ఇంకా అంటే వన్ మన చెయ్యి దాటి ఇక మనది కాదు అది అన్న ఆ ఒక్క లైన్ లో ఎంత ఫిలాసఫీ ఉందండి అసలు ఎంత డీ అన్నిట్లో అన్నిట్లో అన్ని డైలాగ్స్ లో డైలాగ్స్ సాంగ్స్ యా ఇలేరాజా గారు పాడే ఆ పాట టూ అవర్స్ ద మూవీ ఉంటుంది అసలు గుచ్చుకుంటుంది వర్డ్స్ అది ఆ లాస్ట్ బిట్ వస్తుంది ఆ లిరిక్స్ లాస్ట్ ఎండ్ ముందు లాస్ట్ ఫేస్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ లో ఆ బిట్ హార్ట్ టచింగ్ వర్డ్స్ హార్ట్ టచింగ్ అంటే హార్ట్ స్టియరింగ్ వర్డ్స్ and the truth uh, so much uh, truth in it anta anta satyame ade nu nu peelche upari kuda neeri gaadu ante ya nisame kani meeru ee process lo ante sets lo unnappudu gaani aa paatra poshisthunappudu gaani adi internalize cheskuntunappudu gaani eppudaina mimmalni meeru relate cheskunnaru ramya garu mee parents mee relationship lekapothe meeku mee abbayi kunna relationship అంటే మీరు కృష్ణవంశి గారు యాజ్ పేరెంట్స్ టు యువర్ సన్ అంటే ఏదన్నా సీన్స్ కొంచెం బరువెక్కిపోయి అమ్మ ఏంటి బాబోయ్ అని అనిపించిన సంఘటనలు ఏమైనా ఉన్నాయి ఎప్పుడైనా అనిపించిందా ఆ ప్రాసెస్ లో లేదు నాకు నా ఫ్యామిలీ అనేది అమ్మ నాన్న రిలేషన్ కాకుండా దీంట్లో జరిగే సీన్స్ అన్ని ఆర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఒక ఫ్యామిలీ అని ఉన్న ఉండే ఎవరికైనా దీంట్లో జరిగే సీన్స్ ఒకటో రెండో అయినా వాళ్ళ ఇంట్లో జరిగి ఉంటాయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో సో విత్ డైలాగ్స్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ రిలేటబుల్ అందుకే పర్ఫార్మెన్స్ కూడా చాలా ఇట్ వాస్ వెరీ very easy effortless ga undi endukante it was uh, it was just like talking out experiences yeah andar jeevithalo jarigeve deentlo undi hero inga chese tappudu it was more uh, focus on glamour anta uh, alage undedi so i wouldn't uh, i i wouldn't call myself an actor then i was a heroine uh, glamorous what i had to do then now uh, i am becoming an actor sloga i am learning the craft and after this this phase because i am getting different things to do so ala uh, nenu as an actor ga uh, as i am evolving and learning and stuff naaku i felt vamshi was one of the best directors i have worked with as an actor he is amazing yeah i i can i be really... కూడా చెప్పాడు కానీ ఐ యాక్చువల్లీ ప్రిఫర్ బీయింగ్ ఇస్ యాక్టర్ దెన్ యు నో హీ యాజ్ అస్బెండ్ లైక్ ఇస్ మోర్ యాజ్ అ డిరెక్టర్ ఆయన కూడా అంటారు ఆయన కూడా అంటారు రమ్య నన్ను భరిస్తోంది బేసికల్ గా నేను డైరెక్టర్ కంటే ఆవిడకి ఇష్టం డైరెక్టర్ గా ఉంటే డైరెక్టర్ యాజ్ అ డైరెక్టర్ ఐ జస్ట్ లవ్ టు వర్కింగ్ విత్ ఎందుకంటే యాజ్ అ ఒక యాక్టర్ కి ఇట్ ఇట్ ఇస్ Uh, so beautiful to work with a director like this the way he explains the scene the way he uh, narrates the dialogue so it it makes it so easy for the actor meeru gatanlo kante kooturne kanu anoka cinema chesaru 
అది కూడా అది కూడా అంటే ఇలాంటి ఈ లైన్స్ లో ఉంటుంది అంటే తల్లిదండ్రుల విషయంలో కొడుకులు ఎట్లా ఉన్నారు అని అంటే ఒక కమర్షియల్ మీటర్ లో నడిచినా కూడా అందులో కూడా ఇలాంటి ఒక ఇమోషన్స్ ఉంటాయి ఇలాంటి ఒక బరువైన ఇమోషన్స్ అందులో కూడా యువర్ ఐ మీన్ యువర్ సో యంగ్ అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం రమ్య గారు అండ్ అప్పుడు కూడా అంతటి బరువైన పాత్రను మీరు పోషించారు అసలు దానికి అవార్డు కూడా వచ్చినట్టుంది ఐ థింక్ యూ గాట్ సో కట్ చేస్తే మళ్ళీ అన్నేళ్ల తర్వాత ఒక తల్లి పాత్రలో మీరు మళ్ళీ ఇలాంటి పాత్ర పోషించటం అంటే సమ్ టైమ్స్ డోంట్ యూ ఫీల్ ఇట్ ఇస్ సో సరియల్ అంటే సో మెనీ థింగ్స్ అది ఇట్లా సైకిల్ లాగా రిటర్న్ అవుతున్నాయి అంటే ఒక ఆలోచించలేదు కానీ అంటే అక్కడ కూతురు ఇక్కడ తల్లి అది తేడా ఇప్పుడు మీరు ప్రకాష్ రాజ్ గారు బ్రహ్మానందం గారు ముగ్గురిని ఒక్కళ్ళకు మించి ఒకళ్ళు వైవిధ్యమైన నటులు అంటే పోటా పోటీగా పోటా పోటీగా నటించే అంత కెపాసిటీ ఉన్న నటులు మీ మధ్య సడన్ గా శివాత్మిక అనే ఒక ఇప్పుడు ఇప్పుడు జస్ట్ తప్పటడుగులు వేసుకుంటూ సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి అడుగు పెట్టింద అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి మీతో పోటా పోటీగా డైలాగులు చెప్పటం ఇమోట్ చేయటం ఇమోషన్స్ చూపించటం అసలు హౌ వాజ్ దాట్ అండి రమ్య గారు ఈ రోజులు అంటే ఈ కాలం పిల్లలు హౌ దే ఆర్ యాక్టింగ్ టుడేస్ యాక్టర్స్ అండ్ యాక్ట్రెసెస్ విన్ యూ సి మీరు చాలా మందితో నటించారు అందులో శివాత్మిక ఒకరు and nen aithe if i was only that ani picture le chesundi naaku ilanti picture alante ilanti picture lo shivathmika laga if i had to perform in front of senior actors i would have nen nen onike dani nenu asalu ila easy ga chese dani kaadu బట్ శివాత్మిక ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఎక్కడ తడపడకుండా అసలు ఈక్వల్ గా ఒక్కసారి కూడా షీ ఐ కున్ సి అ లిటిల్ ఫియర్ ఆల్సో చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా బ్యూటిఫుల్ గా ఈక్వల్ గా చేసింది ఎందుకంటే చివరి కన్ఫ్రంటేషన్ సీన్ అంతా ఒకటి తర్వాత ఒకటి డైలాగ్ 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 రావాలి అంత కాన్ఫిడెన్స్ లేకపోతే అలాంటి పర్ఫార్మెన్స్ తో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ కాన్ఫిడెంట్ గా ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ సీనియర్ యాక్టర్స్ చాలా ఈజీగా చాలా నాచురల్ గా ఎఫర్ట్ లెస్ గా షీ వాస్ పర్ఫార్మింగ్ నాట్ ఓన్లీ హర్ అనసూయ అండ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద కాస్ట్ రాహుల్ యాక్టర్ కాదు కానీ ఎంత నాచురల్ గా చేశాడు అసలు మీ మీ డిస్కవరీ కదా మీరే అతన్ని కనుక్కున్నారు ఇతనిలో ఒక టాలెంట్ ఉంది ఇతను నాకు ఇతనిలో ఒక నటుడు ఉన్నారు i don't i actually yeah i don't yeah. remember when i said that but i may have i don't know uh, that's what vamshi said but i by uh, yeah quite noticeable in big boss uh, he won the big boss and all that mm. but he's basically a singer can he he also was so effortless effortless guy actually said sala everybody that way and my surprise uh, package was brahmanandam gar wow. ఆయన మా నన్ను అంతా చూసి అబ్బా ఏం చేసావు ఏం చేసావు అవన్నీ చెప్తారు కానీ నేను ఆయనకి చెప్తూనే ఉంటాను మీరు చూడండి ఏం చేశారని ఇక్కడ అంతా చెప్తారు కానీ ఫైనల్ గా యు ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ అవే ఆల్ ద అప్లాస్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ద షో అవే అన్నాను నేను అమేజింగ్ హీ ద ఎఫర్ట్ ఆయన వేసిన ఎఫర్ట్ ఫర్ దిస్ ఫిలిం వాస్ ఎస్పెషలీ ద హాస్పిటల్ సీన్ ముద్దుగా అమాయకంగా పాపంగా ఉన్నారు యూనో సో స్వీట్ నిజమే చిన్న పిల్లాడి మనస్తత్వం లాగా అనిపిస్తుంది ఆ క్షణంలో ఆ క్షణంలో రమ్య గారు క్లైమాక్స్ ప్రీ క్లైమాక్స్ అది కూడా నేను ఇంకోటి చెప్పాలి కొన్నిసార్లు మనం పర్ఫార్మ్ చేసిన ఆ ఇంపాక్ట్ మనకి స్క్రీన్ మీద కనపడకపోవచ్చు ఆ ఫుల్ ఇంపాక్ట్ తో బట్ క్యాప్చర్స్ ఇమోషన్ మీరు చూసి ఉంటే స్టడీగా ఉంటుంది ఫేస్ మీద కెమెరా 
అది ఆ హాస్పిటల్ సీన్ లో ఎంతసేపు కెమెరా మూవ్ అవ్వకుండా అలాగే ఉంచారు బ్రహ్మానందం గారి ఫేస్ మీద సో దట్ క్యాప్చర్స్ ద ఎసెన్స్ మీకు ఫీల్ అయిపోతుంది ఆ పర్ఫార్మెన్స్ ఇక్కడ నుంచి అసలు ఇన్ యోర్ హార్ట్ ద వే ద పర్ఫార్మెన్సెస్ వర్ క్యాప్చర్డ్ వర్ అవర్ అన్బిలీవబుల్ అసలు అదే అంటే ఒక రెగ్యులర్ ఫార్మాట్ లో కాకుండా అంటే ఒక మూడు నాలుగు కెమెరాలు పెట్టేసి ఏదో ట్రాక్ అండ్ ట్రాలీలు పెట్టేసి ఏదో జిమ్మి జిప్పులు లాంటివి పెట్టేసి లేకుండా అంతే ఒక నో హంగామా బట్ అది గుచ్చింది అసలు గుండెలు అసలు రమ్య గారు ప్రీ క్లైమాక్స్ సీన్ గురించి ఒకసారి మాట్లాడుకోవాలి అది మొత్తము ఒక వన్ ఫుల్ డే షూట్ చేశారంట ఫ్రమ్ మార్నింగ్ టిల్ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ అన్ని చేసి మొత్తం డే అంతా వర్క్ చేసి నైట్ చేసి ఆ తర్వాత మార్నింగ్ కంటిన్యూ చేసాం మార్నింగ్ కి నేను చేయాల్సింది ఏం లేదు వెరీ టచింగ్ సీన్స్ ఆ సీన్ లో డైలాగ్ లు నేను ఎప్పుడు చెప్పినా నాకు నీళ్లు కంట్లు నీళ్లు వచ్చేస్తుంది లైఫ్ అంత సింపుల్ అనేది అంతే అంతే కావాలి మనకి ఇంకేం కావాలి అని చెప్పేసరికి అసలు కానీ రమ్య గారు ఒక విషయం చెప్పండి ఈ సినిమా చేస్తున్నంత సేపు లేకపోతే స్క్రిప్ట్ వింటున్నంత సేపు లేకపోతే డైలాగ్స్ కావచ్చు ఏదైనా సరే మీకు ఎప్పుడైనా అనిపిస్తుందా దట్ యు నో విమెన్ అంటే కొన్ని కొన్ని ఇలాంటివి హ్యాండిల్ చేయటంలో దే ఆర్ స్ట్రాంగర్ దెన్ మెన్ అని అంటే మెన్ ఎక్కడో చోట వీక్ అయిపోతారు పిల్లల విషయం ఇలాంటిది కాదు ఇలాంటిది కాదు ఎప్పుడు ఎప్పుడు విమెన్ ఆర్ స్ట్రాంగర్ ఎమోషనలీ అంటే ఎస్పెషల్లీ పిల్లలు ఒక గట్టిగా అది నిన్ను దొంగందయ్యా అని గట్టిగా మీరు ఒక అరుపు అరుస్తారు కదా అట్లాంటి నీకు ఇంకా అర్థం కావట్లేదా అన్న మీ ఇమోషన్ ఉంది చూడండి ఆ గట్టిగా అనేసి యు మేక్ హిమ్ రియలైజ్ అయినా సరే ఆయనకి ఆ పిల్లల్ని వదులుకోలేని ఒక పాశం అది అది అంటే అంత వీక్నెస్ ఉంటుంది కానీ విమెన్ చూడండి వెన్ దే డిసైడ్ దే గెట్ అప్ అండ్ దే జస్ట్ గో కమ్ వాట్ మీ ఇప్పుడు తనకి హస్బెండ్ పిల్ల పెళ్ళయింది అమ్మాయి నో మోర్ హర్స్ అని హస్బెండ్ సో హర్ ప్రయారిటీ ఇస్ హర్ హస్బెండ్ అండ్ షీ వాంట్స్ టు ప్రొటెక్ట్ హర్ హస్బెండ్ ఫ్రమ్ ఎనీబడి ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్స్ అ డాటర్ షీ ఇస్ నాట్ బాదర్డ్ ఇట్స్ ఆర్ ద సన్ నథింగ్ ఇట్స్ ద హస్బెండ్ షీ వాంట్స్ టు ప్రొటెక్ట్ ఆ ప్రాసెస్ లో వచ్చే ఒక ఇమోషన్ అది అండ్ జనరల్ గా మీరు యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు సీన్స్ లో ఎక్కడ యు ఫెల్ట్ ఓ మై గాడ్ ఐ జస్ట్ కాన్ డూ ఇట్ అని అంటే ఇమోషనల్ గా డౌన్ అయిన సందర్భాలు ఉన్నాయా అంటే 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 ఆ పర్టికులర్ పాత్రలో మీరు లీనమైపోయాక ఒక్కోసారి బరువు ఎక్కిపోయి కెన్ ఐ కెన్ ఐ డూ దిస్ నౌ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద కెమెరా అని అనిపించిన సందర్భాలు ఏమైనా ఉన్నాయా వంశీ హస్ మిమ్మల్ని ఎలా మూడ్ కి తెప్పించాలో అలా తెప్పించేసేస్తారు సో అంత అదే చెప్తున్నాను ఇట్ వాస్ ఇట్ వాస్ అ లవ్లీ ఎక్స్పీరియన్స్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఫర్ మీ టు వర్క్ విత్ డైరెక్టర్ లైక్ వంశీ బెస్ట్ మీదేంటి అని మీరు అనుకుంటున్నారు ఈ సినిమాకి సంబంధించి మీ సీన్స్ లో నేను అలా చెప్పలేను ప్రేమ గారు సైలెంట్ గా ఉండి నేను చెప్పే ప్రతి డైలాగ్ వాస్ సైలెంట్ కిలర్స్ కత్తి షార్ప్ వర్డ్స్ షార్ప్ వర్డ్స్ ఎవ్రీ సీన్ ఐ ఎంజాయ్ డూయింగ్ ఎవ్రీ సీన్ ఆటో సీన్ శివాత్మ యొక్క ఇంటి ఇంటి నుంచి తిరిగి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ సీన్ లో ఒక ఆటోలో డైలాగ్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత బస్ లో అంతా ఎక్కి ఊరు వెళ్లే ముందు అక్కడ లాస్ట్ లో కూర్చుని ఆయన ప్రకాష్ రాజ్ గారితో మాట్లాడేది ఆ డైలాగ్స్ రోజు పొద్దున ముగ్గు పెడతాను కాఫీ పెట్టిస్తా టిఫిన్ చేస్తా 
కూడా ఏంటంటే రెండు మూడు మొక్కలు వేసుకుని ఇక్కడ నీకు కావాల్సింది వండి పెడతా అంతకంటే ఏం కావాలి ఎప్పుడు చెప్పినా నాకు అంట్లో నీళ్ళు వచ్చేస్తుంది వెరీ టచింగ్ సీన్ వెరీ సింపుల్ సీన్ సింపుల్ వర్డ్స్ సింపుల్ అండ్ లైఫ్ ఇస్ సో సింపుల్ అనే యునో అంత అంతే లైఫ్ ఇంకేం కావాలి అన్నట్టు సో ఇట్ వాస్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ వెరీ వెరీ క్లైమాక్స్ సీన్ లో మీ నటన చూసి అంటే ఆ పర్టికులర్ సీన్ చూసి కృష్ణవంశి గారు బాగా ఇమోషనల్ అయిపోయి ఆయన కూడా కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారంట బిహైండ్ ద కెమెరా దట్స్ వాట్ హీ టోల్డ్ అస్ కుడ్ యూ రిమెంబర్ దాట్ ఆ రోజు ఏం జరిగింది అన్నది ఆ పర్టికులర్ సీన్ మేజర్లీ వంశీ హీ వాస్ ఏబుల్ టు బిలీవ్ దట్ ఐ హ్యావ్ బికమ్ గుడ్ యాక్టర్ అంత టచింగ్ సీన్ చేసినప్పుడు ఆయన మాత్రం కాదు సెట్ లో చాలా మంది ఏడ్చారు సో అలాంటి సీన్స్ చాలా ఉన్నాయి కానీ ఆయనకి కానీ ఆయనకి మీరు కాదండి కానీ ఆయనకు మీరు భార్య సో అంటే ఆయన ఎప్పుడు పిక్చరైజ్ చేసి ఉండాడు కదా అలాంటి సీన్ మీ మీద సో ఎక్కడో ఒక చోట చిబుక్కు మన ఉంటుంది మనసు అయ్యో ఏంటి ఇలాంటి సీన్ నేను డైరెక్ట్ చేయాలి యా యా బట్ వాట్ ఈస్ అంటే ఈ సినిమా మొత్తంలో అసలు ఉన్నదే పాత్రలే పది మంది అంటే ప్రస్ఫుటంగా కనిపించే పాత్రలు డైలాగులు ఉండి స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ ఉన్న పాత్రలు ఒక ఎనిమిది నుంచి పది మంది అంతకన్నా ఎక్కువ మంది లేరు కానీ ఆ సినిమాని ఇట్లా చూస్తూ చూస్తూ ఉంటే ప్రతి క్షణం నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది అంటే దో ఇట్ ఇస్ అ ప్రెడిక్టబుల్ థింగ్ అంటే మనకు తెలుసు సినిమాలో ఏం జరుగుతుంది తర్వాత ఏమవుతుంది అని ఎంత ప్రెడిక్టబుల్ గా ఉన్నా కూడా అంత ఇమోషన్స్ సస్టైన్ చేయటం అన్నది దానికి క్రెడిట్ మీరు ఎవరికి ఇస్తారండి డ్యూ గిఫ్ట్ ది రైటర్స్ డైలాగ్ రైటర్స్ కృష్ణవంశి గారు వాట్ యాక్టర్స్ what do you think meer em anukuntunaru adi soul ga director chetlone undi totally in the directors nenu natta samrat chu natta samrat marathi movie niki adi daniki ippudu ranga maatha anta scenes ki asalu you know you you చాలా బాగా మోల్ చేశారు సీన్స్ అంతా వెన్ ఐ సా ఇట్ ఐ థాట్ ఇట్ వాస్ లిటిల్ టూ లాంగ్ టూ డ్రామా ఇష్ అదంతా అనుకుని ఐ యూ షూర్ యూ వాంట్ డూ ఇట్ వై నాట్ వై డోంట్ యూ డూ అ కమర్షియల్ ఫిట్ అని చాలా ట్రై చేశాను మైండ్ వాష్ చేయడానికి అసలు అసలు కదల్ల హీ హెల్డ్ ఆన్ టు ఇట్ అండ్ హీస్ డన్ అ బ్యూటిఫుల్ జాబ్ నేను అదే నేను చెప్పి చెప్ చెప్పిన దాని నేనే అసలు షూట్ మధ్యలోనే నేను మార్చుకున్నాను నేను చెప్పాను ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి వన్ ఆఫ్ యూర్ బెస్ట్ ఫిల్మ్స్ అని అలా అనిపిస్తుంది ప్రతి సీన్ ఫినిష్ చేసేసరికి పొద్దున నేను యాక్చువల్ గా కృష్ణవంశి గారు మాట్లాడుతూ చెప్పాను సార్ మీ సినిమాలో కొన్ని కొన్ని సీన్స్ కొన్ని కొన్ని అంటే ఒక మెటోఫర్స్ లాగా ఒక శంకరాభరణానికి ఒక హిందీ ఆనంద్ సినిమా అమితాబ్ బచ్చన్ రాజేష్ ఖన్నా సినిమాలో ఆ హాస్పిటల్ సీన్ అండ్ యూనో శంకరాభరణంలో గండ పెండేరం కడతారు స్టార్టింగ్ లో శంకర శాస్త్రికి ఆ తర్వాత అదే గండ పెండేరాన్ని అమ్మి అమ్మేయాల్సి వస్తుంది ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల ఆ తర్వాత మళ్ళీ లాస్ట్ కి అదే చోట ఆయన చనిపోతారు శంకర శాస్త్రి సో ఇట్ ఈస్ సో వెరీ అంటే విశ్వనాథ్ గారు లాంటి వారితో నేను నిజంగా పోల్చానండి కృష్ణవంశి గారిని అంటే హీ వాస్ బ్రిలియంట్ హీస్ జస్ట్ బ్రిలియంట్ ఇన్ రంగమార్కాండ అంత ఇంపాక్ట్ తీసుకొచ్చారు uh like uh, yes he deserves a comparison i mm. feel so yeah yeah and can ayana peru kv inu peru kuda kv yes he will come he, he is uh, one of the best directors i worked with for sure yeah so i have worked with vishnath garu wow, and i have worked i haven't worked with bapu garu but uh i worked with bal chandar garu i worked with uh, quite a few estoyers big great directors 
I am also working with directors, but I would rate uh, Vamshi uh, on the top as far as uh, director is concerned. A good director. Sorry, Especially me? for an actor, uh, mm. it's a treat. I know mm. Panche, it's a treat for an actor. Mm. Ramakrishna Garu, in this film, you have to talk about your costumes. You have to talk about your costumes. Yes, I have to talk about your costumes. నిజమండి అంటే దే ఆర్ నాట్ శ్రీముఖే కదా శ్రీముఖే అండి డిజైనర్ ఆ శ్రీముఖే చాలా బా చేసింది ద వి యా వి డిస్కస్డ్ అండ్ వంశీ ఆల్సో పుట్ ఇన్ హిస్ ఇన్పుట్ యా ద కలర్స్ అండ్ ఆల్ వాస్ సూపర్బ్ టు వాచ్ ఆన్ స్క్రీన్ ఎస్పెషల్లీ ప్రీ క్లైమాక్స్ టైం లో ఉన్న ఆ సారీ కలర్ అది ఎంత యాప్ట్ అండి ఆ టైం కి ఆ పచ్చ చీర అంటే అప్పటి నుంచి హీరోయిన్ గా ఉన్నప్పటి నుంచి అది కార్ లోనే చేసుకుంటాను కొన్నిసార్లు మీకు నచ్చినట్టు లేకపోతే ఐ యూస్ టు హ్యావ్ ద హ్యాబిట్ ఆఫ్ నేనే నేనే నేర్చుకుని అది ఇన్ఫాక్ట్ కాస్ట్యూమ్స్ నుంచి అని నేను టైలర్ కొట్టుకి వెళ్ళి కూర్చుని నేను యూస్ టు ఐ యూస్ టు డిజైన్ మై క్లోత్స్ అప్పుడు ఎక్కువ డిజైనర్స్ ఉండరు లేరు సో అంతా మనమే నేను కొట్టుకి వెళ్ళి అది దట్స్ వై మై కాస్ట్యూమ్స్ వుడ్ ఆల్సో బి వెరీ డిఫరెంట్ ఇన్ ద సెన్స్ దట్ ఐ విల్ నాట్ గో విత్ రొటీన్ స్టఫ్ ఇఫ్ యూ నోటిస్ అప్పుడు అంతా నా కాస్ట్యూమ్స్ మేకప్ నుంచి హెయిర్ నుంచి నాకు అది రా కావాల్సినట్టు రాలేదంటే ఐ ఐ కైండ్ ఆఫ్ లర్న్ అలా 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 చేసి ఐ లర్న్ ద క్రాఫ్ట్ బా బా ఇంకా అలా ఎన్ని క్రాఫ్ట్స్ నేర్చుకున్నారండి మీరు చెప్తారా కొంచెం ఓన్లీ మేకప్ ఇంతవరకు రైటింగ్ డైరెక్షన్ వాట్ ఇస్ నెసెసరీ కాదు కాదు రైటింగ్ లో డైరెక్షన్ లో కూడా వెళ్తారు ఎప్పుడైనా ఫ్యూచర్ లో వద్దా లేదు 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 అంటే <laughs> 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 సాంగ్ లు కూడా పిక్చర్ కింద చేయాలా లెక్క వేయాలా లెక్క గెస్ట్ అపీరియన్సెస్ కూడా అదంతా ఐ డోంట్ నో యాస్ ఐ డి లాట్ ఆఫ్ సాంగ్స్ బట్ వెన్ యూ ఆర్ అలోన్ అండ్ సిటింగ్ అండ్ జస్ట్ రిమెంబరింగ్ ఇలాంటివన్నీ ఆలోచిస్తున్నప్పుడు అంటే మీ కెరియర్ గురించి లేకపోతే ది అప్లాడ్స్ యూ గెట్ దట్ అప్రిసియేషన్ యూ గెట్ అండ్ ద అవార్డ్స్ వీటన్నిటి గురించి ఎప్పుడైనా ఆలోచించినప్పుడు what do you actually feel and do you pat your back do you feel are what a what a career what a journey and for me na drushtilo ite it's an incredible journey incredible because meer poshinchinanni paatralu meer chesinanni cinemalu vaividhyamaina paatralu rakarakalu okati kaadu oka commercial meter oka art form oka there is nothing that you didn't touch i think basically idantha mana chethlo ledu మనం ప్లాన్ చేసుకున్నా ఇలాంటి అంత మనం చేయలేను ఎక్కడో రాసిపెట్టి ఉంది జరుగుతుంది అంతే ఆ ఇలా జరగాలి అని ఉంది జరుగుతుంది అంతే అన్నప్పుడు అది కూడా యాక్సెప్ట్ చేయాలి ఇక లేదు అన్నప్పుడు కూడా సో ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ లైఫ్ జర్నీ సో లక్కీలీ ఐ గాట్ ద ఆపర్చునిటీ అండ్ ఐఎమ్ i just thank god for all the opportunities uh, unexpected opportunities anukokunda vachi inta pedda ga avatam mostly alage naku endukante yeah if you take my best roles like uh, neelambari and uh, shivagami 
ఇదంతా అనుకోలేదు ఎవరు అనుకుని చేయలేదు వచ్చింది జరిగింది ఇంత పెద్దగా అయింది చూస్తే అవి బాబోయ్ అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు చేసేటప్పుడు తెలియదు ఎవరికి తెలియదు నాకు తెలియదు ఎవరికి తెలియదు బట్ కొన్ని అలా అవ్వాలని ఉంటే అలా అవుతుంది అంతే సో ఎప్పుడైనా ఎప్పుడైనా అనిపిస్తుంది కదా అంటే నేను నిజంగా నేనే చేశానా అసలు నేను నిజంగా మెన్ ఐ రియలీ డిడ్ అ గ్రేట్ జాబ్ అని మీకు మీరు ఎప్పుడు అనుకోరా యూ డోంట్ ప్యాచ్ యువర్ బ్యాక్ ఫర్ ద వర్క్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ వర్క్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ ఇట్ ఇస్ సో వెరీ వేరియస్ డిఫరెంట్ యునిక్ ఐ డోంట్ ప్యాచ్ అండ్ అల్ల లేదు ఐ జస్ట్ థాంక్ గాడ్ థాంక్ ఐ జస్ట్ థాంక్ గాడ్ థాంక్ ద యూనివర్స్ ఫర్ మేకింగ్ థింగ్స్ హ్యాపెన్ లైక్ దిస్ దట్స్ 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 వెరీ టు హంబుల్ ప్రకాష్ రాజ్ గారితో మీరు అంటే ఇది ఎన్నో ఫిలిం అండి మీరు చేసింది మీరు కలిసి చేసిన సినిమాలు మీరు ప్రకాష్ రాజ్ గారు యా బట్ ఇంత ఇంపాక్ట్ఫుల్ లేవు కదా ఏవి మీ ఇద్దరు కాంబినేషన్ లో వచ్చిన సినిమా కొంచెం ఇష్టం కొంచెం కష్టం ఉంది బట్ బట్ ఐ థింక్ దిస్ విల్ బి రిమెంబర్డ్ Angamarthanda is like... The film should be remembered. Yeah. This film should be remembered. Yeah, that's why I... I don't know. 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 This should get its uh, deserved uh, appreciation. The audience is also in the depth of the film. The audience is in the depth of the film. The audience is in the depth of the film. ఇంత ఇంటెన్స్ ఫిలిం ని చూడటానికి వస్తారా అని తెలుసుకోవాలి బట్ వస్తే మాత్రం దే విల్ హావ్ అ లవ్లీ ఇమోషనల్ జర్నీ యా బట్ బట్ ఒకటండి ఆడియన్స్ ఇంటలెక్ట్ ని మనం అసలు తక్కువ పర చూడలేము ఎందుకంటే ఈ మధ్య కాలంలో వాళ్ళు చూస్తున్న సినిమాలు రైట్ ఫ్రమ్ ఇఫ్ యు టేక్ ఈ మధ్య ఒకటి బలగమ్ అని ఒక సినిమా అసలు ఎంత బ్రహ్మాండంగా ఆడింది ఇట్ ఇస్ రూటెడ్ ఫిలిం విలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో అసలు అసలు అద్భుతంగా ఉంది అంతకు ముందు వచ్చిన కేర్ ఆఫ్ కంజరపాలెం అంటే మన దగ్గర ఉన్నాయి ఐ మీన్ పీపుల్ ఆర్ వాచింగ్ సినిమా అలాగే ఈ పిక్చర్ ని అండ్ అవన్నీ కమర్షియల్ రమ్య గారు మీరు ఇందాక అన్నారు చూడండి మీరు ఇందాక అన్నారు కదా ఏదైనా కమర్షియల్ సినిమా ఏదైనా తీసుకోవచ్చు కదా ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ ద కమర్షియల్ ఫిలిం కమర్షియల్ మీటర్ లోనే ఉంది వంశీ పిక్చర్ అని చెప్పట్లేదు నేను యాక్ట్ చేస్తానని చెప్పట్లేదు దిస్ ఇస్ అ గుడ్ ఫిలిం అంతే అంతే దర్ ఇస్ నో టూ వేస్ అబౌట్ ఇట్ గుడ్ ఫిలిం షుడ్ వాచ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు బిఫోర్ వి ఎండ్ ద ఇంటర్వ్యూ నేను ఒక సింపుల్ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ స్మాల్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను అంటే ఈ సినిమా ద్వారా మీరు ఇంతమందితో నటించారు ఇంతమందితో మీరు ట్రావెల్ చేశారు సో వీళ్ళలో పర్సనల్ గా ప్రొఫెషనల్ గా మీకు వాళ్ళలో నచ్చే అంశం ఏంటో చెప్పండి ప్రకాష్ రాజ్ గారు యాజ్ అన్ యాక్టర్ అండ్ యాజ్ అ పర్సన్ యాజ్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్ అంటే మీకు ఆయన ఆయనలో నచ్చే ఒక గుణం ఏంటో క్వాలిటీ అంటే వాట్ యూ లైక్ అబౌట్ హిమ్ వెరీ క్రియేటివ్ పర్సన్ ఓకే వెరీ క్రియేటివ్ పర్సన్ వెరీ టాలెంటెడ్ ఇన్ సో మెనీ వేస్ ఆయన ఇంటికి వెళ్తే ద వే హీ డిసైన్స్ హిస్ హౌస్ ఫార్మ్స్ అవన్నీ హిస్ ఐడియాస్ ఆర్ వాస్ట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ లిమిటెడ్ టు యాక్టింగ్ ఈస్ వెరీ big uh, you know uh, horizon of uh, uh, interest yeah i like yeah so very very uh, uh, enterprising in so many ways i know very true brahmanandam garu brahmanandam garu lo at actor ga what do you like and as a human being what do you like about him great philosopher actually yeah understands and talks about truths of life yeah that's what i think and uh, what about uh, and the next actor shivatmika 
strong and confident girl, confident uh, bundle of talent. Yeah. వాళ్ళ మదర్ అయితే మురిసిపోయారండి సినిమా చూసొచ్చాక బయటకు వచ్చి అసలు నేను అన్నాను జీవిత గారితో తలంబ్రాలు అంకుశం ఆ టైంలో మీరు ఎలా చేశారు మీ అమ్మ ఇప్పుడు అలా అలా చేస్తోంది అని చెప్పారు జీవిత గారంతా ఏమీ లేదు శివాత్మి శివాత్మిక ముందు అసలు ఎవరు ఏం లేరు క్యారెక్టర్ ఇచ్చిన ఐ థింక్ ఎఫర్ట్లెస్ గా ఈజీగా చేసేస్తుంది ఐ థింక్ యా అండ్ మీ కోడలు అనసూయ ఆవిడంట మిమ్మల్ని వంటింట్లోంచి బయటకి తోసే సీన్ ఆవిడ అది చేస్తుంటే అట అసలు 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 చేయలేకపోయిందంట షీ వాజ్ లైక్ ఫీలింగ్ సో బ్యాడ్ సో గిల్టీ చెప్తుంది నా వల్ల కాలేదు అసలు ఆ సీన్ చేయటం but fun she is so full of fun yeah full of life rahul sipli ganj me me invention me discovery <laughs> riot his song so talented and so grounded yeah so grounded chala clarity undi i feel youngsters andaru ee rojullo they have a lot of clarity uh, which mm. was lacking uh, uh, for us as youngsters ippudu kuda clarity unda teliyadu naaku ante ante ramya garu meeku appatlo oka guidance ledu oka mentors ledu anta meeku guidance chestunnaru kada tap of finger la anni edi kavalana input undi mana uh you know today's technology oh oh no so yeah yeah and mi abbai adarsh balakrishna good a uh, good actor very natural and a very jovial and a nice person okay 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 final ga ramya krishna ani oka actor unnarandi andulo aa cinema lo oh no uh. <laughs> ఆవిడ అంటే మాకు పిచ్చి ప్రేమ ప్రాణం అభిమానం ఆవిడ సినిమాలు ఏది వదిలిపెట్టకుండా చూసిన మనుషులం మేము అంటే బిఫోర్ ఐ జాయింట్ జర్నలిజం ఆల్సో ఐ నో ఐ రిమెంబర్ యూ ఫ్రమ్ సో లాంగ్ ఎస్ టీవీ లైన్ అప్పుడు జాయిన్ అయ్యారు ఫస్ట్ కలిసాను నేను అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు అండి మీరు అంటే మీ మీ ఫేస్ గాని మీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కానీ మీ నవ్వు కానీ అసలు మీలో ఏమి ఇంచు కూడా మారలేదు మీ నటన అలా అలా ఇంతింత వట్టుడింత ఇలాగా ఎదుగుతూనే ఉంది ఏమాత్రం తగ్గేదే లే టైప్ లో నేను ఈ ప్రాసెస్ చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను ప్రేమ గారు సీరియస్లీ నాకు అండర్స్టాండింగ్ ఇప్పుడు ఆ కాంపిటీషన్ లేదు యునో లైక్ హిట్ కొడితే ఇంకో పిక్చర్ అలా యునో ఈ హీరోతో ఆ హీరోతో కాన్స్టెంట్ ఆ పరిగెత్తడం లేదు నౌ ఐఎమ్ యు లైక్ దక్సెప్ట్ చేయటమే మనకు నచ్చి యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నావు సో ప్రాసెస్ చాలా ఎంజాయబుల్ గా ఉంది ఐఎమ్ జస్ట్ ఎంజాయింగ్ దిస్ ఫేస్ ఆఫ్ మై మీ అబ్బాయి ఏమంటాడు మీ గురించి మీ అబ్బాయి మీ మీ అబ్బాయికి మీ యాక్టింగ్ గురించి వాట్ ఈస్ హిజ్ ఒపీనియన్ వాట్ డస్ హీ సే ఐ థింక్ ఇప్పుడు హీఈస్ నౌ గ్రోన్ అప్ కాబట్టి హీఈస్ అ టీనేజర్ కాబట్టి ఆయనకు అంటూ కొన్ని ఒపీనియన్స్ ఉంటాయి గ్యారంటీగా అసలు మీ సినిమా చూస్తాడు ఓకే హూ ఈస్ హిస్ ఫేవరెట్ 
తన ఫేవరెట్ ఎవరు యాక్టర్స్ యాక్ట్రెసెస్ లో అడగండి ఒకసారి Wait a minute. Yeah. Can we have him on speaker also? Debo. Shut down all sound. I am I'm in an interview. Okay. Okay. So, this is uh, uh, Ms. Prema who is interviewing me. She wants to ask you something. హాలీవుడ్ తెలుగు తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ హూ ఇస్ యువర్ ఫేవరెట్ యాక్టర్ అండ్ యాక్ట్రెస్ రామ్ చరణ్ Okay. Yeah. And actress? Actress, uh, Samantha. Yeah. Samantha, okay. What about your mom? Uh, my mom, yeah. I mean, <laughs> yeah, she's also my favorite. <laughs> really? <laughs> hello, hello. Yeah. Really? Yeah, mom. You can talk the truth, baby. You don't have to say, me, it's me, you, I'm your favorite and all. Okay, then you're not my favorite. <laughs> <laughs> okay as an actor how many uh, 1 to 10 how much will you give me oh 10 10 oh that's great <laughs> 10 is too much babe okay. okay okay one one last question what is your favorite film of your mom um the most upcoming one i can't say the name <laughs> which one eh hey. tell what you've seen what? not upcoming one and all okay. don't say okay uh uh probably padiyappa which one padiyappa narasimha narasimha mm, yeah you don't like bahubali i do like bahubali but i think uh, padiyappa was like a whole different like you know you playing the villain was pretty nice oh. to see <laughs> okay okay what is your relatable name? <laughs> me What? playing the villain is relatable it seems relatable <laughs> oh my god okay, okay. what is the favorite film of your dad uh, my dad uh, yeah. probably the, the ram charan film he did I, i forgot the name of it uh, it was a long name but he did recently with ram charan like yes. two three, four five years back yeah. yes oh. okay that film you like Yeah. And think Ram Charan ye cinema jaisna nik ishtam hai. Yeah, correct. <laughs> <laughs> okay, did you get to meet Ram Charan? Uh, what? Sorry. Did you meet Ram Charan? Yeah, yeah, I met him a few times. <laughs> wow, he got now now they got Oscar, na? Did you wish him? Yeah, yeah, I I saw he won an Oscar. I mean, the the other team won Oscar, so yeah, I was nice to see. Okay you know what I love the way you talk your mummy is not giving me giving me interview anyways so let us do an interview with you Okay 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 done great mana oka manchi interview chestam Okay okay thank you so much bye bye take care all the best All right bye thank you Ramya bye lebo mi abbai mo maamulodu garu మామూలుడు కాదు మరి అక్కడ కృష్ణవంశీ గారి తెలివి తేటలు మీ అందం మీ టాలెంట్ మీ ఆలోచన విధానం ఇవన్నీ మిక్స్ అయ్యి గ్రైండర్ లో మనిషి ఏ లెవెల్లో ఉంటాడో ఏమో ఇప్పుడు ఇన్ని జీన్స్ ఎనీవే ఇట్ వాస్ వండర్ఫుల్ టాకింగ్ టు యూ ఫైనలీ వాట్ యూ థింక్ ఈజ్ యువర్ స్ట్రెంగ్ అండ్ యువర్ వీక్నెస్ మై స్ట్రెంగ్ ఇస్ అండర్స్టాండింగ్ మై వీక్నెస్ recognizing my weaknesses amazing ramya garu thank you so much and nenu ugadi roju march 22 na rangamartanda cinema ma amma nanna ma ammai maayana
నేను నలుగురం వెళ్ళి చూస్తున్నా నేను అదే కోరుకుంటున్నాను ఐ ఆడియన్స్ మిస్ అవ్వకుండా చూడండి నేను అన్ని పిక్చర్స్ కి చెప్పను ఇన్ఫాక్ట్ నేను ఐ డోంట్ పార్ట్ టేక్ ఇన్ ప్రమోషన్స్ ఆల్సో ఐ సో మీకు నచ్చుతుంది నచ్చితే ఖచ్చితంగా చూడండి థియేటర్ వెళ్ళి చూడండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను ఐ బిలీవ్ దట్ దిస్ సినిమా విల్ వర్క్ ఇట్ షుడ్ వర్క్ ఖచ్చితంగా ఆడాలి ఈ సినిమా అందరూ చూడాలి చూడాల్సిన సినిమా ఇలాంటి పిక్చర్స్ మళ్ళీ మళ్ళీ రావు అంత ఆఫన్ గాను రాను రాదు సో ప్లీజ్ ఎంజాయ్ మనము ఇంకా క్లోజ్ చేసే ముందు ఒక్క డైలాగ్ చెప్పండి రమ్య గారు రంగమార్తాండ నుంచి ఒక్క డైలాగ్ నాకు అలా గుర్తులేదు ప్రేమ గారు నిజంగా ఒక్క డైలాగ్ ప్లీజ్ అలాంటి లేదు దీంట్లో డైలాగ్స్ అంటే మీరు ఆ పాత్రలోకి వెళ్ళిపోతారు నాకు తెలుసు నేను ఇప్పుడు గుర్తులేదు అసలు మొత్తంగా మొక్కలు వేసుకుని నీకు కావాల్సినంతా వండి పెడతా దానికంటే ఇంకేం కావాలి నువ్వు ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటావు కదా టు బి యువర్ నాట్ టు బి నాకు నువ్వు నీకు నేను అంతే అలా పోతుంది ఆ డైలాగ్ అలా చెప్పినా కూడా నాకు ఏడుపు ఇంకా మీరు ఇమోషనల్ గా చెప్తే ఇంకేమైతుందో నాకు అది వెరీ టచింగ్ సీన్ థ్యాంక్ యూ రమ్య గారు థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ టైమ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాయ్ 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 ఆల్ ది బెస్ట్ బాయ్ 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 టేక్ కేర్